ஒரு குழந்தையை ஒரு ப்ராடக்டாக பார்க்குற ஒரு மனநிலைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு கப்பல் இருக்காங்களா சில விஷயங்களுக்கு காத்திருக்க தயங்குறதே இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கான ஒரு காரணம் ஒன்று எனக்கு தோணுது ரொம்ப முக்கியமாக ஐ ஆம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பயாலஜிக்கல் பேபி அப்படின்னு ஒருத்தங்க வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இப்போ வந்து முதல்ல இதை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒன்று செஞ்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையை உருவாக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மாற்றிய விஷயம் வரும்போது எல்லாரையும் வேகமாக இதுக்குள்ள தள்ளி விடுறாங்க பட் இதில் வந்து இயற்கையை நீ ஒரு ஏ ஒரு மலரினுடைய ஆண்பூவை மலடாக்குவதற்கு உனக்கு யார் உரிமை கொடுத்தாங்க இன்றைக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் வந்து வேகமாக உயர முடியும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பான ஒரு விஷயம் வேகமாக நடக்கும்போது வாழ்வின் சில சில பக்கவாட்டு நுணுக்கங்கள் கற்பிக்கப்படாமலே போகுது அந்த கற்பித்தத்தை யார் கொடுப்பா விகர நேர்களுக்கு வணக்கம் மருத்துவர் கு சிவராமன் அவர்கள் ஆனந்த விடனில் இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது அப்படிங்கிற பேரில் தொடர் எழுதிட்டு இருக்க பார்க்க முடியும் அவருடைய வீடியோ தொகுப்பை விகரன் வெப்டியோட தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வாரமும் மருத்துவர் கு சிவராமன் அவர்கள்கிட்ட பல விஷயங்கள் சேர்ந்து பேச போகிறோம் வாங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கங்க இந்த வாரம் மிக முக்கியமான டாப்பிக்காக என்ன எடுக்கலன்னா வெயிட்டிங் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே இன்ஸ்டண்டாக கிடச்சிருது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரியே வந்து என்ன ரிசல்ட்னாலும் எஸ்எம்எஸ் வந்துடும் பாருங்க வெயிட்டிங் எல்லாம் இன்ஸ்டண்டாக வந்துடுது ஸோ இன்ஸ்டண்டாக எல்லாம் கிடச்சி கிடச்சி அதுக்கான மகிமை என்ன வெயிட்டிங்கான மகிமை என்ன அப்படின்னு தெரியாமலே போயிடுது காத்திருத்தலுக்கான மகிமை என்ன இன்ஸ்டண்ட்னால் என்ன விளைவுகள் இருக்குது இல்லை காத்திரு அப்படிங்கிற வார்த்தையே ஒரு பெரிய தத்துவார்த்தமான வார்த்தை நிறைய பெரியவங்க அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க நம்ம காந்தியிலேருந்து விவேகானந்தர்லேருந்து உலகத்தின் பெரிய ஆளுமைகள் பல பேர் வந்து அதுவும் குறிப்பாக இயற்கையை நேசிக்கக்கூடிய பல பேர் வந்து அந்த காத்திருத்தல்ங்கிற விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறாங்க இயற்கையினுடைய பல நகர்வுகளுக்காக மனிதன் காத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயற்கையை சூழலை நேசிக்கக்கூடிய பல பேரோட ஒரு விஷயம் இது பிரபஞ்சத்துக்கு எவ்வளோ பொருந்துமோ அந்த மாதிரி தனி மனித வாழ்க்கையிலையும் வந்து நம்ம வந்து சில விஷயங்களுக்கு காத்திருக்க தயங்குறதே இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கான ஒரு காரணம் ஒன்று எனக்கு தோணுது ரொம்ப முக்கியமாக அதில் ஒரு ஒரு அதை ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒரு காய் வந்து கனியாக இருக்கணும்னா அது காத்திருக்கணும் ஏன் காயை வந்து புகை போட்டு வச்சு கொஞ்சம் நல்லா அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் அடித்தோம்னா அது கனியாக இருப்போது காசாயிருப்போது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை வந்து இதுவும் கனியாக தான் ஆகுது அதுவும் காசாக தான் ஆகுது ஆனால் சாப்பிட்றதில் எவ்வளோ சிக்கல் வருது இதிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம எல்லா விஷயங்கள்லையுமே நீங்கள் ஒரு நகர்வை வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக்குக்குள்ளே கொண்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக்குக்குள்ளே கொண்டு போகும்போது பார்ப்பதற்கு அது ஒரு தொழில்நுட்பம் ஒரு வசதிகளை கொடுத்தது போல் தோணினா கூட ஒரு வணிகத்தை கொடுத்துருப்பது போல் தோணினா கூட வாழ்க்கையை சிதைக்கத்தான் செய்யுது ஒரு நான்காண்டுகள் காத்திருந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கும் திருமணமான மூணாவது மாதத்தில் வா ரெண்டு பேரும் போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு என் ஸ்பேமை நான் கொடுக்குறேன் ஓவத்தை எடுத்து கொடுப்போம் எக்ஸி பண்ணி டகால் நூலை தூக்கி வச்சிடலான்னு அதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது சாத்தியம் இல்லாமல் இல்லை டக்குன்னு ஓகே உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எம்ப்ரியோ ரெடி வாங்க வந்து இன்சாமினேட் பண்ணிட்டு போயிருங்க டக்கு ரெடியாக வந்து உள்ள வச்சு இன்சாமினேட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் குழந்தை பற்றிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக காத்திருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அஞ்சாவதுனா இன்றைக்கி நின்றுச்சு எனக்கு குழந்தை தெரிச்சிருக்குன்னு இப்போ தான் பார்த்தேன் ரெண்டாவது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்க பூரிப்புக்கும் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அந்த முதல்ல சொன்ன ஒரு உயிரணுவை எடுத்து ஒரு விந்துக்குள்ளே ஒரு கருவூட்டைக்குள்ளே வைக்கிற ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் பல பேர் கண்ணீரை துடைக்குதுங்கிறதுல எந்த மறுப்பு கருத்தும் இல்லை ஆனால் அந்த விஷயத்தை இலகு நினச்சி அதை நான் முதல்ல செய்ய போகிறேங்கிற ஒரு தன்மை நிச்சயமான ஒரு வரவேற்கத்தகுந்த ஒன்று விஷயம் கிடையாது என்கிட்ட ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன் எங்கிலிங்கில் நடந்துச்சு ஐ ஆம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பயாலஜிக்கல் பேபி அப்படின்னு ஒருத்தங்க வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இதுக்காக போய் ட்ரை பண்ணி அதெல்லாம் போட்டு ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஐ பிளான் ஏதாவது இப்போ எங்களுக்கெலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இதெல்லாம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு யாராவது ஒரு சரகேட்டன் மதர்கிட்ட கொடுத்து ப்ராப்பராக எடுத்து கொடுத்துட முடியாதுன்னா அவங்க தே ஜஸ்ட் சி ஒரு குழந்தையை ஒரு ப்ராடக்டாக பார்க்குற ஒரு மனநிலைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு கப்பல் இருக்காங்களா அதுக்கான சட்டம் என்ன சொல்லுது அதுக்கான தேடல் எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்கிறது ஆனால் அந்த எண்ணம் எப்படி ஒரு மனிதருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும்போது இதுக்கெல்லாம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவையில்லாத அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு வாழ்வியல் தள்ளப்பட்டுருச்சா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம
இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காத்திருத்தல்ங்கிறது வந்து ஒரு வேர்டு இல்லை அதுக்குள்ளே ஒரு நிறைய எமோஷன் இருக்குது அது போகிறத டைம் எமோஷன் இருக்குது ஆனால் இப்போ எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே டக்குன்னு ஒரு வெயிட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க மாதிரி ஆகிடுச்சு உங்கள் ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டா கூட பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்தோம் இன்னைக்கு உடனே ரிசல்ட் கிடச்சிது உங்கள் மெயில் வந்துடும் பாருங்க அப்படிங்க மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ட் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வந்துட்டு எல்லா பக்கம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது இல்லை மருத்துவங்கிறதுல துறையில் ஒரு துரிதம் ஆகி இருக்கிறதுனால பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்படுறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அடுத்த வினாடி இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு ரத்தத்தை கொடுத்தா ஒரு பல நோய்களை வந்து எளிதாக கணிச்சிட முடியுங்கிறதுல எந்த மாற்று இதுவும் இல்லை ஆனால் அந்த அந்த அதே விஞ்ஞானத்தில் அதே விரைவாக கண்டுபிடிக்கிறதுல இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க உன்னுடைய ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டை கொடுத்தோன்னா உனக்கு இன்றைக்கி வயசு என்னப்பா முப்பதா உனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் உன்னோடய ஆசன வாயில் புற்று வரும் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டில் உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தீர்மானமாக சொல்லக்கூடிய அறிவியல் வளர்ந்துருச்சு உண்மையிலே நீங்கள் வந்துருச்சு அப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து வர்றாரு அப்போ உனக்கு வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள் அவன் திருமணம் ஆகலைன்னா அவன் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினப்பானா இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்துருமா வந்துருமா நான் ஒவ்வொரு தடவை டாய்லெட் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் மலம் கழிச்சிட்டானாங்கிறத தாண்டி இது வந்திருக்காங்கிற ஒரு சிந்தனை தான் அவன் மனசுக்குள்ளே நிற்கும் ஸோ அதை பார்க்கும்போது அது ஒரு சற்று ஆபத்தான ஒரு அறிவியலாகத்தான் எனக்கு தோணுது அதுக்காக இந்த அறிவியலை நம்ம குறை சொல்லலை அந்த கண்டுபிடிக்கிற தன்மை இது ஆனால் அதை எப்படி வணிகம் அதை பயன்படுத்தும்னு யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது நீ அதை வச்சு இன்சூரன்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு இடத்துல போய் பார்த்தேன் இங்கெல்லாம் நிறைய வந்தேரிகள் இருக்காங்க அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து புழைக்கக்காக வந்திருக்காங்க அதனால் அங்கே இன்சூரன்ஸ் கூட அப்படின்னா என்னப்பா புரியலை இன்சூரன்ஸ் இன்னியாமல் அந்த இடத்துல கூட அப்படின்னா அந்த மாதிரி வெளியூர்லேருந்து வந்த இடத்துல எல்லாம் நிறையா கொலை கொள்ளையெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துல திருட்டு பயம் இருக்குது அதனால் அங்கே இன்சூரன்ஸ் அதிகம்னா எவ்வளவு ஒரு குதர்க்க சிந்தனை ஆனால் நாடுகளில் இருக்குது இன்றைக்கும் வளர்ந்த பல நாடுகளில் எங்கே வந்து மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து அகதிகளாக எவ்வளோ வலியோடு வேதனையோட வராங்களோ அந்த பகுதியில் குடியேறினா அந்த படத்தில் இவ்வளோ வீட்டுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் அதிகமாக அப்போ அவன் மனசில் தீர்மானமாக இருக்கான் அகதிகளாக வர்றவங்க வந்து ஏதோ தவறு செய்வதுக்காக வராங்க அப்படின்னு ஒரு மனோபாவத்தில் அவன் அது மாதிரி கணக்கணும் அதே அதே ஒரு தவறான ஒரு குதர்க்கமான மனோபாவத்தை இந்த வணிகமும் எடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் வந்து இப்படி ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னா நீ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உன்னோட மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கூடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உன்னுடைய வேலை வாய்ப்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி உன்னுடைய திருமண வாய்ப்பு எல்லாமே மாறும் ஸோ இந்த அவசரங்களாக வரக்கூடிய அந்த விளைவுகள் வந்து நல்லது தான் கொடுக்குங்கிற விஷயம் இல்லை ஒரு அதே சமயத்தில் ஒரு சிறந்த ஆப்ரேஷனை டக்குன்னு பண்ணி முடிக்க முடியுது ஒரு சிறந்த மருத்துவ மருந்துகளை தேர்ந்தெடுக்க முடியுதுன்னு ஒரு நல்லது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நிறைய நேரங்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கலும் உருவாகத்தான் செய்யுது காத்திருத்தல் நிச்சயமாக எந்த இடத்துல காத்திருக்கணுமோ அந்த இடத்துல காத்திருக்கணும் அது வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை சில இடங்களில் வந்து நம்ம அவசரமாக அறிவியலை பயன்படுத்தி அதை வந்து வேகமாக நகர்த்தலாமே ஒழிய எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து இன்றைக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் வந்து வேகமாக போயிட முடியும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் காத்திருத்தல் நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட்னால இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை மீது பிடிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட பாயிண்ட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து வருது அப்படின்னா அது வந்து இப்போ இன்னொரு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா டாக்டர்ஸோட ரோல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதுவே டிடெக்ட் பண்ணிடும் அதுவே என்ன ரிசல்ட்னு சொல்லிடும் அப்படிங்கும் போது டாக்டர் வந்து அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் தான் அவங்க தேவைப்படுவாங்க மற்ற நேரம் அதுவே டீல் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு அப்போ இது வந்து மேஜரான கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குதா கண்டிப்பாக அதாவது இனி வரக்கூடிய மருத்துவ உலகம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து பயன்படுத்த போகுது இப்போ உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிடி ஸ்கேனில் வந்து செக்ஷன் செக்ஷனாக ஒரு அறுபத்தி நாலு ஸ்லைட் எடுத்தாங்க நூற்றி இருபத்தெட்டு ஸ்லைட் எடுத்தாங்க எடுக்கும்போது அதிலேருந்து ஒரு நோயை கணிச்சாங்க இப்போ வந்து அதனுடைய டேட்டாலாம் கோடிக்கணக்கான டேட்டா அவன்ட இருக்குது அப்போ எப்படி டேட்டா இந்த டேட்டாவில் அறுபத்தி நாலு செக்ஷனில் என்னென்ன பார்ட் எப்படி இருந்தது அவருக்கு என்ன நோய் இருந்தது அப்படிங்கிறத வச்சு கோடிக்கணக்கான டேட்டா வச்சு இந்த ஸ்லைடில் இப்படி இருந்தால் இந்த நோய் இந்த வருஷத்தில் வருங்கிற அந்த அனுமானங்கள் புள்ளி விவரங்கள் இப்படி இருக்க இப்போ இன்றைக்கி
இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒரு அந்த நோய் வந்துடும் இந்த நோய் வந்துடும் அப்படி ஆயிரும் இப்படி ஆயிரும்ங்கிற ஒரு விஷயமும் அதை ஒட்டி இன்சூரன்ஸ் அதை ஒட்டி உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை இதெல்லாம் மாறும்போது கண்டிப்பாக அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜ்னு வார்த்தையை சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்களுடைய கணினி துறையில் அது மிஷின் லாங்குவேஜ் எப்படி சொல்ல போதெல்லாம் இவனும் மிஷின் லாங்குவேஜ் ஆயிடுவான் இவனுடைய இவனுக்கும் வாழ்க்கையில் அந்த சின்ன சின்ன நுண்மங்கள் நுவான்சஸ் ஆஃப் லைஃப் பாங்க இல்லையா அது எதுவுமே இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் வந்துடும் ஸோ சில இடங்களில் அவங்க வந்து மருத்துவத்துறையில் வேணால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில அவசரமாக எடுக்கக்கூடிய உத்திகள் துரிதமாக கிடைக்கக்கூடிய சில ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்வியலுக்கு ஒரு நல்ல நலவாழ்வை நோக்கி நகர்வதற்கு உதவியாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுலேயும் என்ன சிக்கல் வரும்னா அது பணம் இருப்பவர்களுக்கு அதெல்லாம் உதவும் அப்போ பணம் இல்லாத ஒரு மனிதர் கூட்டம் வந்து இந்த நோய்வாய்ப்படும் நினச்சி அதனாலேயே அவர்கள் ஒதுக்கப்படலாம் அதுவும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ஒரு பெரிய லார்ஜ் டேட்டா வருது அந்த டேட்டா வச்சு இந்த பீப்புள் இந்த செக்மெண்ட் பீப்புளுக்கு இனிமேல் இப்படியெல்லாம் வியாதி வரும் அப்படின்னா அவனை ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கும் அந்த சமூகம் தயாராகும் அதுவும் எனக்கு அச்சமாக இருக்குது அப்படி ஒரு சூழல் வந்துன்னு வச்சுங்க அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு டிஸ்பாரிட்டியை உருவாக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு இந்த இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அல்லது இந்த இனக்குழு இல்லைனா அல்லது இந்த ஜாகிரபிகல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு இனி பத்து வருஷம் கழித்து இப்படிலாம் வியாதி வரும் இப்படிலாம் அவங்க நகர போகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வேறு மக்கள் வராமலோ இல்லை அந்த இடத்த விட்டு இந்த மக்களை நகர விடாமல் பண்ணதுக்கு கூட இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்படியான ஒரு அறமற்ற அறிவியல் உருவாவதற்கான ஒரு சூழலை இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் உருவாக்குமோனு பயமாக இருக்குது ஓகே இன்னொன்று சார் இந்த இன்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற நோய் வந்து வயதில் இருக்கவங்க இவங்களுக்கு தான் இருக்குது இவங்களுக்கு தான் இருக்குதுன்னு பிரிக்கலாமா இல்லை இந்த இன்ஸ்டன்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்குது தப்பிக்கவே முடியாது யாருமே அப்படிங்க மாதிரி இருக்குதா மிகப்பெரிய அளவில் சிறு குழந்தைகள்லேருந்தே இருக்குது நீங்கள் இன்றைக்கி குழந்தைகளுடைய விளையாட்டுகள் எடுத்தீங்கன்னா கூட அவங்களும் வந்து காத்திருந்து விளையாடுற விளையாட்டெலாம் போச்சு அவங்களும் வந்து கம்ப்யூட்டரில் விளையாடுற விளையாட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வெளியில் விளையாட்டும் எல்லாமே ஒரு உடனடியாக ஒரு ஆனந்தத்தை உடனடியாக ஒரு முடிவை கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு தான் அவங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குற அளவில் வேகமாக அதுவும் அகெயின் வணிகம் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேமாக இருக்கட்டும் அதில் எல்லாம் ஒரு துப்பாக்கி சுற்றிட்டு ஒன்று என்ன ரெண்டு விளையாட்டு இருக்குது ஒன்று எவனையா ஒருத்தர் சுட்டுக்கிட்டே போகிறான் இல்லைனா யாராவது ஒருத்தர் துரட்டுறான் இவன் துரத்திக்கிட்டே போகிறான் இல்லை பின்னாடி துரத்திக்கிட்டே வராங்க இது எல்லாமே ஒரு வேகத்தோட ஒரு விஷயந்தான் ஒரு எளிமையாக மகிழ்ந்து விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகள் அவங்களுக்கும் இல்லை எல்லா வாழ்க்கையினுடைய எல்லா கட்டங்களில் இருக்கவங்களுக்கும் அந்த ஒரு காத்திருந்து நிதானமாக செய்யணுங்கிற அந்த நிதானங்கிற ஒரு வார்த்தையும் அதில் இருக்கக்கூடிய வாழ்வு வாழ்வியலும் சுத்தமாக தொலைஞ்சி போச்சு நிதானமாக இருந்தால் தான் புழைக்க தெரிலன்னு இருந்தாங்களே பிரச்சனையும் அதுதானே அதான் எதுக்கும் காத்திருக்கிறதே காத்திருந்தாலே புழைக்க தெரிலன்னு அர்த்தம் நீ கிடைக்கிற அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் அப்படிம்பாங்களே வாய்ப்புகளை உருவாக்குறது அப்புறம் அந்த வாய்ப்புகளை நோக்கி வந்து விரட்டி போகிறது இதுக்கு எல்லாமே காரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தலைகீழ் வாழ்க்கை முறை தான் முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தேவை வரும் அந்த தேவைக்கு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக நிறுவனங்கள் உருவாகும் ஐடியாக்கள் வரும் இப்போ நேர் தலையில் இல்லையா இப்போ வந்து முதல்ல இதை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒன்று செஞ்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் அது தேவையை உருவாக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மாற்றிய விஷயம் வரும்போது எல்லாரையும் வேகமாக இதுக்குள்ளே தள்ளி விடுறாங்க அந்த தேவையை உருவாகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இவன் தனக்கு வேணும் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே ஓடுறான் இப்படி தலைகீழாக மாற்றியது இந்த ஒட்டுமொத்த ஒரு வணிக சமூகமாக நாம் மாறுறதனுடைய விளைவு தான் இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட்டில் வந்து மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட செக்டார் வந்து அக்ரோ பெஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்த செக்டார் நினைக்கிறேன் ஏன்னா முன்னாடி வந்து இந்த சீசனில் தான் இந்த பழம் கிடைக்கும் அப்படிங்க தாண்டி இன்றைக்கி வந்து எந்த சீசன்லேயும் எல்லா நேரத்துலேயும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு சீசனில் கிடைக்கிறது தாண்டி எப்போ வேணால் என்ன வேணால் கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் இன்றைக்கி பிறத்தா நாளைக்கு இப்போ பழமாக கிடைக்கும் அப்படிங்க போன்றது வந்தது இதோட அக்ரஸிவ் ரிசல்ட்னு ஒன்று இருக்கும்ல அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்னு அது என்னவாக இருக்குது இப்போ அந்த விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மனிதனுடைய ஒரு ஒரு சுயநலத்துக்காகவும் இல்லைன்னா அவனுடைய லாப வெறிக்காக எல்லா விஷயத்தையும் தனக்கேற்றார் போல் மாற்றிக்கொள்கிற ஒரு தன்மை வந்து கடுமையாக மாறியிருக்கு அதில் வந்து இயற்கையை வந்து எப்படி வேணாலும் சிதைக்கலாம் இந்த பூமி மனிதனுக்காக மட்டும்தான் இந்த உயிர் மற்ற உயிரினங்கள்லாம் நமக்கு கீழே தான் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவத்தில் தான் இதில் நடக்குது அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா ம மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களுடைய தேவையை பாருங்கள் அவங்க வந்து இங்கே வந்து பஞ்சம் இருக்குது பசி இருக்குது இதெல்லாம் வேணும்னு
கனாமினான்னு வந்து அறிவியலில் பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் மரபணு மாற்று பயிர்கள் இப்போ சொல்கிறா ஒரு ஒரு பூவில் வந்து ஒரு இடத்துல ஆண் பூ பூக்குது இன்னொரு இடத்துல ஒரு பெண் பூ பூக்குது அந்த பூ வந்து வண்ணமாக மிக அழகாக வந்து அந்த இயற்கை வந்து தேனீக்களை ஈர்ப்பதற்காக ஒரு அழகுகளோடு படைக்குது அப்போ படைக்கும்போது அந்த வண்ணத்தில் மயங்கி அதில் ஒரு ப தேனி வந்து உள்ளே போய் அந்த தேன் அருந்த வரும்போது அதுக்கு தெரியாமே அந்த காலில் மகரந்தங்கள் ஒட்டுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த பறவையை இன்னும் அடுத்த ஒரு பூவை பார்த்து அது போய் அங்கே போய் அந்த தேனை உரியும் போது அங்கே அந்த மகரந்தங்களை உதிர்த்து விட்டு பெண் பூவில் உதிர்த்துட்டு வருது அதுக்கப்புறம் அது சூழ் தெரிந்து காயாகி கனியாகி அப்படி வருது இப்போ எதுவுமே வேணாம் கடுகில் வந்து ஆண் பூவெல்லாம் மடல் மலடாக்கிடு மலடாக்கிட்டு ஒரே இதில் வந்து ஆண் அதில் வந்து ஆண் பூவும் இருக்கும் பெண் பூவும் இருக்கும் ஒரே இதில் ஒரே மலரில் இருக்கக்கூடிய வடிவம் தான் கடுகில் அதில் வந்து ஆண் பூவை மலடாக்கிடு பெண் பூ மட்டும் வச்சுப்போம்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மரபணு மாற்றப்பட்ட ஒரு கடுகை உருவாக்கினா நிறைய கடுகு கிடைக்கும் அப்போ கடுகு எண்ணெய் நிறையா வரும் எண்ணெயை வந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ண வேண்டாம் நம்ம எண்ணெய் நிறையா வரும்னு ஒரு காரணத்தை கற்பிக்கிறாங்க பட் இதில் வந்து இயற்கை நீ ஒரு ஏ ஒரு மலரினுடைய ஆண் பூவை மலடாக்குவதற்கு உனக்கு யார் உரிமை கொடுத்தாங்க நான் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அது ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டினாக பார்க்குறாங்க அது ஒரு சயின்ஸ் கொஸ்டின் கூட அது ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின் மட்டும் கிடையாது இப்படி வந்து தன்னுடைய தேவைக்காக எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு உருவாக்குற ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா அது வந்து நாளைக்கு அந்த மாதிரி மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் வெறும் ஒவ்வாமையை கொடுக்குமா இல்லை உணைய மலடாக்குமா இப்படி எத்தனையோ கேள்வி இருக்கு அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து தெளிவான பதில்கள் இல்லை நிறைந்த ஆய்வுகளும் வரல அங்கங்க ஒரு ஆய்வு வந்து முடியாதுங்கிறா இன்னொரு ஆய்வு வந்து இல்லை இல்லை நடக்குங்கிறா எல்லா ஆய்வும் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்கிறானுங்க உலகம் வந்து ஒரு சொல்லுது முப்பது விதமான ஆய்வுகளை பண்ணிட்டு தான் இதை நீ அப்ரூவ் பண்ணணும்னு ஆனால் இங்கே வந்து இல்லை இல்லை பதினஞ்சு ஆய்வு பண்ணோடனே அப்ரூவ் பண்ணிக்கோ மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போ அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் வருது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு இதில் வந்து எதுக்கும் மனிதன் காத்திருக்க வேண்டியதில்ல நமக்கு வேண்டியதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணதுக்கு நம்மளுடைய தொழில்நுட்பமோ இல்லைன்னா கணினியுடைய தொழில்நுட்பமோ ஓம் பேச்சு இல்லைன்னா மிஷினோட பேச்சு உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைனா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்படி இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி வேகமாக பண்ணுவதுங்கிறது வந்து விவசாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலை உண்டாக்குது அதாவது ஒரு இது சொல்லுவாங்க தற்பூசி நீ பழத்தை வந்து ஒரு வண்டியில் ஒரு கண்டெய்னரில் ஏற்றணும்னா ஒரு பத்து பத்து டன் கண்டெய்னரில் இப்போ இருக்க தற்பூசணியை ஏற்றணும்னா எட்டு டன் தான் ஏற்ற முடியும் ஏன்னா அது உருண்டு உருண்டு இருக்கிறதுனால நிறைய இடைவெளி இருக்கும் ஸோ இப்போ பத்து டன்னில் பத்து டன் ஏற்றணும்னா தற்பூசணி செவ்வகமாக இருந்தால் நல்லதுன்னு யோசிக்கலாம் உடனே செவ்வகமாக படைச்சிட்டானுங்க தற்பூசணியை மழை மரபணு மாற்றம் பண்ணி அது இப்போ வந்து செங்கல் எடுக்கிற மாதிரி அடுக்கி கண்டெய்னரில் ஏற்றுறாங்க எவ்வளோ பெரிய அநியாயமான ஒரு செயல் இது மாதிரி ஒரு எல்லா அக்ரிகல்ச்சரில் நிறையவே இது மாதிரியான ஆய்வுகள் முடுக்கப்படுது அதுக்கான காரணங்கள் இது ரொம்ப அவசியம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப தேவை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வணிகமும் ஒரு சில பேர் அடையக்கூடிய லாபம் தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் அந்த ஆய்வில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் கூட இதனுடைய பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய பெரு வணிகத்தை பற்றி யோசிக்காமல் ஏன் இவர்கள் அறிவியலை குறை சொல்கிறார்கள் இது எவ்வளோ தேவையான விஷயங்கள ஒரு தட்டையான மனோபாவத்தில் பேசக்கூடிய அதுதான் மெயினான ஒரு காரணம் இன்னைக்கு பையன் வந்து சினிமா போகலாமா அப்படின்னு பார்த்தா டக்குன்னு அவன் வந்து அப்பா டிக்கெட் போட்டேன் உங்களுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க அப்படிங்கிறா கியூஆர் கோடை போய் காமிச்சுட்டு படத்துக்கு போகிறோம் இது வந்து ஒரு வேகமான விஷயம் மாற்றதாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த பையனுக்கு அந்த லைனில் நிற்கிறது மற்ற மக்கள் அந்த விசில் சத்தம் அந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழலில் தான் அவங்க போகிறாங்க அது மாதிரி எத்தனையோ ஒரு விஷயம் வேகமாக நடக்கும்போது வாழ்வின் சில சில பக்கவாட்டு நுணுக்கங்கள் கற்பிக்கப்படாமலே போகுது அந்த கற்பித்தத்தை யார் கொடுப்பா அந்த விஷயங்களை யார் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கிடைக்காத ஒரு சமூகம் வந்து அவனுடைய நுணுக்கமான ஒரு விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளாமே போகுது இந்த நுணுக்கங்கள் சின்ன வயசில் ஒவ்வொன்றுக்கும் காத்திருந்த ஒரு விஷயங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன நகர்வுக்கும் காத்திருந்த விஷயங்கள் வந்து அவன் வாழ்க்கையில் பி வருங்காலத்தில் சில சில பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த காத்திருப்பை இப்படி தான் இருப்பாங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆற்றுப்படுத்தும் மனதை அன்றைய சமூகம் கிடைக்க கெடுத்தது இந்த இந்த சமூகத்துக்கு கிடைக்கல அதுதான் இதில் உள்ள பெரிய சிக்கல் இதை பற்றி பேசுனா சின்ன கேள்வி இப்போ இந்த மரபணு மாற்றம் பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ் அதிகமாக விற்பனை பார்க்க முடியுது இப்போ கேட்கும் போதே சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புறம் என்னென்னா சீடோடு இருந்தால் தான் கிரேப்ஸு சீட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் அது பேர் கிரேப்ஸ் இல்லை நம்மளாக ஒன்று பண்ணால் அதுக்கு எப்படி இதுன்னு அதோட விஷயங்கள் என்ன சீட்லெஸ் கிர
கலிஃபோர்னியன் கிரேப்ஸ்னு ஒன்று வருது பெருசாக இருக்குது கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் கொய்யா பழம் சைஸ் கூட வராங்க அப்படி வரும்போது அங்கே வெதை இருக்காது அந்த வெதை இல்லாமல் சதைப்பற்றுள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கும் தோல் ரொம்ப மெல்லிதாக இருக்கும் நம்ம ஊர் பன்னீர் திராட்சைன்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் வெதை இருக்கும் மெல்லிய தோல் இருக்கும் சதை இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல விதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு விதையை துப்பினோம் சின்ன பிள்ளைகள வேடிக்கையாக எல்லாம் தோலோட முழுங்கிறாத விதையோட உள்ளே போய் செடி வளரும்லாம் சொன்னான் இவன் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு அவன் போய் என்ன பண்ணான் அப்போ ச விதையே இல்லாத திராட்சை வாங்குவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அங்கே என்னெல்லாம் இழக்கப்படுதுன்னா ஒரு விதையோடு கிடைக்கும் போது அந்த விதையினுடைய துவர்ப்பு அந்த விதையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்து அந்த தொழிலையும் விதையிலும் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வெட்டாலுங்கிற பொருள் அந்த ரிசர்வெட்டாலுங்கிற பொருள் இன்றைக்கி புற்றுநோய் வரைக்கும் பேசப்படுறாரு தோலில் திராட்சை படத்தினுடைய தோல் மற்றும் விதையில் கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அப்புறம் அந்த திராட்சை விதையில் இருக்கக்கூடிய டேனிங்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய தோர்ப்பு பொருள் எல்லாமே மருத்துவ குணம் அங்கே இனிப்பு இருக்குது புளிப்பு இருக்குது கசப்பு இருக்குது தோர்ப்பு இருக்குது விதையோடு உள்ள திராட்சையில் நீங்கள் விதை இல்லாத திராட்சையில் தட்டையாக வெறும் இனிப்பு தான் இருக்கும் கொஞ்சம் எவ்வளோ புளிப்பு இருக்கும் அப்போ இந்த வெறும் இனிப்பு புளிப்புங்கிற சுவைக்கு பின்னாடி பெரிய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸும் ஒரு ஒரு வகையில் மருத்துவ குணம் உடையது ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் இனிப்பான ஒரு விஷயத்தை சாப்பிடும் அதில் வெறும் சின்ன எனர்ஜி கொஞ்சம் கிடைக்கும் அதில் புளிப்புலேருந்து கொஞ்சம் ஃபினால்ஸ் கிடைக்கலாம் பட் இந்த விதையுள்ள ஒரு திராட்சை எடுக்கும்போது அத்தனை சுவையும் கிடைக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு சுவைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ நுண்பொருட்கள் அவ்வளவும் ஏதோ ஒரு வகையில் அவருடைய நோயை போக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அதனால் இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அதை சிதைக்காமல் பாதுகாத்து அந்தந்த இடத்துல எது கிடைக்குதோ அதை அப்படியே வாங்கி சாப்பிட்றது தான் சரியாக இந்த டாக்டர் இப்போ வந்து மரபணு மாற்றப்பட்டதில் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கே பார்க்க முடியுது இது மரபணு மாற்றப்பட்டது இல்லை பட் ஆனால் அதில் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதில் இருக்க அதே அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் இதுலேயும் இருக்குதா இல்லை மரபணு மரபணு மாற்றப்பட்டது அப்படி அதாவது ஹை முதல்ல வயல் அப்படின்னா இல்லை மொத்தமாக சேஞ்ச் ஆகும் மொத்தமாக சேஞ்ச் ஆகாது சத்துக்கள் குறைவாக இருக்கும் மரபணு மாற்றப்பட்டதுக்கும் ஹைப்ரிடுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஹைப்ரிடில் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் குறைவு தான் மரபணு மாற்றப்பட்டதில் ஹியூமன் தான் டிசைட் பண்ணுறான் இயற்கை டிசைட் பண்ணாது அது அப்புறம் இன்னொன்று மரபணு மாற்றப்பட்டதில் பல நேரங்களில் வேறு உயிரியுடைய மரபணு அதில் இருக்கும் இப்போ கத்திரிக்காய் கொண்டு வந்தாங்க பீட்டி கத்திரிக்காயில் என்னென்னா பீட்டி கத்திரிக்காயில் கத்திரிக்காயினுடைய விதையில் ஒரு மரபணுவும் அதில் இன்னொரு பேசில்லஸ் துரிஞ்சியனம் இன்னொரு பாக்டீரியாவுடைய மரபணுவையும் கொண்டு போய் ஒட்டி ரீகாம்பினன் டெக்னாலஜியில் உருவாக்குறாங்க பட் ஹைப்ரிடில் அப்படி கிடையாது ஹைப்ரிடில் வந்து ஒரு செலக்ஷ் செலக்டிவ் ப்ரீடிங்பாங்க மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங்பாங்க அங்கே வந்து ஒரு நல்ல சதைப்பற்றுள்ள ஒரு பழம் இன்னொரு இடத்துல ஒரு இனிப்புள்ள பழம் இது ரெண்டில் உடைய விதைகளை ஒட்டி அப்படி மியூட்டேட் பண்ணி அப்படி கொண்டு வர்றது இங்கேயும் வந்து தேர்வுகளில் சில விஷயங்களை மனிதன் மூடிக்கிறான் ஆனால் எல்லாமே கிடையாது ஆனால் வீரிய மரபணு மாற்றப்பட்டதில் இவன் தான் கடவுள் இவன் தான் அதை படைக்கிறான் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் அதாவது அன்இன்டென்டட் எஃபெக்டும்பாங்க எதிர்பாராத விளைவுகள் விளைவுகள் வந்து அதில் வரலாம் அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை வீரிய ஓட்டுற இடத்துல எல்லாத்தையும் கலந்து கட்டி கொடுக்கறதுனால ஏதாவது ஒரு சில நன்மைகள் இருக்கலாம் சில சமயத்தில் தீவனம் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா அந்த வீரிய ஒற்றுகங்கள் எல்லாமே அதை பயிராக்குவதற்கு வந்து இயல்பாக அந்த தாவரத்துக்குரிய இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்குது ஒரு வைல்டு பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு ஹைப்ரிட் பிளான்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு பிளான்ட் இயல்பாகவே அதுக்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் இருக்கும் அது பொய்யல் வெள்ளம் பூச்சி எல்லாம் இல்லாமல் புயலுக்கு வெள்ளத்துக்கு பூச்சிக்கு எல்லாத்துக்கும் எதிராக அணிக்கும் ஆனால் ஹைப்ரிட் வெரைட்டி வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் நீ அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணணும் இது வந்து டியூட்டோரியலில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றது இது இயல்பாக படித்து போகிறது வர்றதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அப்படி வரும்போது அதுக்கு பூச்சிக்கொல்லியை போடுற அதுக்கு வந்து கெமிக்கலை தெளிக்கிற அதுக்கு உரம் வைக்கிற இதெல்லாம் சூழலை பாதிக்குது ஹைப்ரிடில் மரபணு இன்னும் மேலே மரபணில் என்ன பிரச்சனைன்னா இயற்கையவே செதைச்சி வேறு ஏதாவது கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து வச்சிடறோம் அது எப்படியான விளைவுகளை விளைவிக்கும்னு ஒரு இதாக இல்லை முதல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதை ஆய்வாளர்கள் என்கிட்ட சண்டை பிடிக்கிறாங்க சில பேர் ஏன் அப்படி எதுக்குறீங்க அது தேவை அது முதல்ல அது தேவையாங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு தெளிவான விளக்கத்தை சொல்லட்டும் ஏன் தேவை ஏன் தேவை அதுக்கே பதில் இல்லை அதுக்கெல்லாம் பொய்யான காரணங்கள் கொடுக்கப்படுது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது பாதுகாப்பானதான் பா பாதுகாப்பானதுனா உலகம் முழுக்க ஒரே சட்டம் தானே இருக்கணும் இந்தியாவில் தயாரிக்கிறதுக்கும் இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் ஆஸ்திரேலியா இருக்கட்டும் கனடா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இது வைக்கணும் இல்லையா இங்கே வந்து வேகமாக ஒரு நாலு டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிட்டு ஓகே அனுமிச்சிடு அப்படிங்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி நிறைய விஷயங்களை பகிர்